இப்போ இந்த கொரோனா இப்போ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிற இந்த சமயத்துல இப்போ தமிழகத்திலேயே சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான சில விஷயங்கள் சில நடவடிக்கைகள் மறைமுகமா எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற செய்திகள் வருது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்தோம் இந்திய அரசாங்கத்தோட சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அதாவது பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது காடுகளுக்குள் அமைக்கப்படக்கூடிய திட்டங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிளியரன்ஸ் ஆகணும் வைல்ட் லைஃப் போர்ட் கிளியரன்ஸ் ஆகணும் அது வந்து தேசிய வனவிலங்கு வாரியத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அந்த அந்த வா அந்த வாரியம் வந்து இப்போ மீட் பண்ணி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் மீட் பண்ணி இதை போன்ற ஒரு பதிமூன்று பதினாலு திட்டங்களுக்கான அனுமதியை கொண்டு கொண்டு ஸ்பிட்டல் வந்து போட்டிருக்காரு நம்ம கேள்வி இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க வந்து கொரோனாக்காக மிகப்பெரிய போராட்டம் வந்து இந்தியா வந்து எடுத்துட்டு இருக்கு அதுவும் வரக்கூடிய பல்வேறு ஆய்வுகள் நமக்கு வந்து டீப் சீக்வன்சிங் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இந்த மரபணு மரபணுவை வரிசைப்படுத்துதல் சீக்வன்சிங் சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த இந்த ஜினோட்டிக் ஜினோ ஜினோம் சீக்வன்சிங் ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் தாங்க அப்போ அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து பிடிச்சி 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 இந்த நோய் இந்த வைரஸ் எதன் மூலமாக வந்ததுன்னு நமக்கு வந்து தெரிய வரும் ப்ளஸ் இந்த வைரஸோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்து தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் கிட்ஸ் வந்து உருவாக்க முடியும் ஏன்னா இந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்குது அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரியான மெடிக்கல் டெஸ்ட் கிட் தான் நீங்கள் உருவாக்க முடியும் அதுதான் அந்த டீப் சீக்வன்சிங் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டீப் சீக்வன்சிங் பண்ணுறது மூலமாக இப்போ தெளிவாக தெரிய வந்துருச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து வௌவால்கள்லேருந்து எறும்பு திணிகளுக்கு போய் பேங்கோலியன்ஸ் வரக்கூடிய எறும்பு திணிகளுக்கு போய் அந்த எறும்பு திணிகள்ட்டு வந்து மனிதர்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுது ஏன்னா அந்த எறும்பு திணிகளோட அந்த செதில் இருக்கிற ஸ்கால்ப்ஸு அது வந்து சீன மருத்துவத்தில் ஒரு முக்கியமான பங்காட்சி ஸோ அதுலேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்ததாக வந்து அந்த தடவை வந்து அந்த ஊஹானோட ஒரு ஒரு வெட் மார்க்கெட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னு தெளிவாக தெளிவாக வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருது அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஞ்ஞானிகள்லாம் ஏன் இதை போன்ற ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ் ஜுனாட்டிக் டிசீசஸ்னால் விலங்குகள்ட்டேருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் இப்போ இது கொரோனா வந்து விலங்குகள்ட்டேருந்து மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய நோய் தான் அது அந்த டிசீஸஸ் ஏன் அதிகமாக பரவுதுன்னா விலங்குகளோட ஹேபிடேட் வாழ்விடங்கள் வந்து சுருங்குது அப்போ மனிதர்களும் விலங்குகளும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற நேரங்கள் அது சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாகுது ஏன்னா அது அதை கார் அழிச்சு தான் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் காட்டை அழிச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ காட்டை அழிச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காட்டுக்குள்ளே நம்ம போகும்போது அல்லது நம்மளுடைய ப பரிமாற்றங்கள் நடக்கும்போது அந்த காடுகளுக்கு இருக்க வைரஸ்கள் வந்து மனிதர்களுக்கு தொற்றுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது நிப்பா வைரஸ் வந்து அப்படி தான் வந்துச்சுன்னு நம்ம வந்து அந்த தர அந்த வௌவாலேருந்து வந்து வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து காடுகளை காப்பாற்ற வேண்டும் வனவிலங்குகள் வாழக்கூடிய ஹேபிடேட்ஸ் வாழ்விடங்கள் வனவிலங்குகளுக்கான வாழ்விடங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்னு உலகம் முழுக்க வந்து இந்த அறைத்துவல் வந்து வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நம்முடைய இந்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லேயே வந்து நேஷனல் வைல்ட் லைஃப் போர்டை வந்து அந்த 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 கிளியரன்ஸ் கொடுக்கான கமிட்டியை கூட்டி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணி அனுமதி கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்கிறார் இதை விட ஒரு பைத்தியகாரத்தனம் வந்து எதுவும் வந்து இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஹேபிடேட் லாஸ் தான் வனவிலங்குகளின் வாழ்விடம் திரும்புவதுனா இதை போன்ற கொரோனா போன்ற வைரஸ் பரவதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆய்வுகள் சொல்கிறப்ப இந்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் வந்து காடுகளுக்குள் அமைக்கப்படும் திட்டத்துக்கான அனுமதியை கொடுப்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முரணான விஷயமா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இரண்டாவதாக தமிழக அரசு அந்த ஹாக்கா கமிட்டி அதாவது ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் கமிட்டி அந்த கமிட்டியோட ரூல்ஸ்ல வந்து அந்த அதுக்குரிய பவர்ஸை முழுக்க எடுத்து இந்த பிளாட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எப்ப கட்டினாலும் பரவாயில்ல இப்ப வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கிறதும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது வந்து ஹாக்கா கமிட்டி அமைக்கப்பட்டதே வந்து இதை போன்ற மலை மலை சார்ந்த பகுதிகளை பாதுகாக்க வேண்டும்ங்கிறதா அந்த ஹாக்கா கமிட்டி வந்து தொண்ணூறுகளை வந்து உருவாக்கி அதுக்கான தனி சட்டத்தை வந்து டவுன் அண்ட் கண்டி பிளான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ அந்த அந்த சட்டங்களை அந்த விதிகளை வந்து நீர்த்து போக செய்வது என்பது இந்த கொரோனாவை கையாளதுக்கு அப்படியே எதிரான விஷயமா தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல உலக அளவுல வந்து காற்று மாசுபாடு குறைஞ்சிருக்கு நீர் வந்து அதோட மாசுபாடு குறைஞ்சிருக்கு இப்படி மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா எல்லா இடங்கள்லயுமே வந்து இன்னைக்கு தூய்மையா இருக்கு விலங்குகள் வந்து வெளியில வந்துட்டு போகுது இப்படி நிறைய சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களை பார்க்க முடியுது ஆனா இது தொடர்ந்து இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா நீங்க முன்னாலேயே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கீங்க
ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் கொடுத்த ஒரு பார்வை வரலைங்க தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நீங்க கூட சொன்னீங்க சார் நீங்க இப்ப நிறைய நீர்நிலைகள்லாம் சுத்தமா இருக்கு மாசு வந்து நகர மாசு வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்றீங்க அடிப்படை கேள்வி கேட்கணும் அமைதி வேணும் உலகம் முழுக்க அமைதி வேணும் சுடுகாடு ரொம்ப அமைதியா தான் இருக்கும் சுடுகாட்டு அமைதி யாருக்கு வேணும் சுடுகாட்டு அமைதி யாருக்கு தேவையில்லையே நீங்க வந்து மக்கள் இயல்பாக புழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அவருடைய வேலையில செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலையும் மாசு ஏற்படாம இருப்பதா சரியான விஷயமா இருக்க முடியும் வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டோம் கொரோனா வந்து எல்லாத்தையும் முடக்கிடுச்சு இப்ப வந்து இந்திய நிலைகள் நல்லா இருக்கு நகரங்களுக்கு மாசு குறைஞ்சு சொல்றது அது வந்து ஒரு சுடுகாட்டு அமைதி சம்பந்தம் தொடர்புக்கூடிய தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது யாருக்கும் வந்து அஹ் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாமல் நம்மளுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியுங்கிற எப்ப நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையான ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பான விஷயமா நான் பார்க்க முடியும் இந்த 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 இவ்வளவு விஷயத்தையும் நீங்க ஆட்சியாளருக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக சுற்றுச்சூழல் படுத்தின ஒரு 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 பார்வையில ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது நீங்க ஃபுகுஷிமா விபத்து நடந்த பிறகுதான் கூட உங்களுக்கு வந்து மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு உலகிற்கான ஒப்பந்தம் வந்து போடுறாங்க ஆஹ் உலகம் முழுக்க நீங்க வந்து தெர்மல் பிளான்ஸ் வந்து அனு அனல் மின்னியங்களை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இங்க வந்து உப்பூர்லயும் ஆஹ் உடன்குடியிலையும் புதுசா அனல் மின் நிலையங்கள் போடுறாங்க நெய்வேலியில மூன்றாவது சுரங்க அமை அமைப்பதற்கான பணிகள் வந்து அரசாங்கம் வந்து ஈடுபட்டிருக்கு இங்க காட்டுப்பள்ளியில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போர்ட்டை வந்து கட்டுறதுக்கான வேலைகள் வந்து துவக்கிட்டாங்க அப்ப அரசுக்கு சென்னை வெள்ளம் வந்துச்சு வரதா புயல் வந்திருக்கு கஜா புயல் வந்திருக்கு தானே புயல் வந்திருக்கு ஒக்கி புயல் வந்திருக்கு இவ்வளவு புயல்ல தமிழகம் சந்திச்சிருக்கு வெள்ளத்தை சந்திச்சிருக்கு இப்ப கொரோனாவை சந்திச்சிருக்கு இதை விட உங்களுக்கு வேற என்ன உங்களுக்கு வந்து தேவை நீங்க சுற்றுச்சூழல் தான் பிரதானமாக நினைக்க வேண்டும் என்பதற்கான வேற வேற என்ன உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்த முடியும் மக்கள் சார சாரையா கொல்லப்படுறாங்க மக்கள் வந்து வெள்ளத்துல வந்து அடிபட்டு இறக்குறாங்க புயல்ல வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து அடிபட்டு போகுது இதை விட இயற்கை உங்களுக்கு எப்படி வந்து சமிக்கைகள் கொடுக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து தெரியல அப்ப இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு டிஸ்டாஸ் நம்ம பேச பண்ணிட்டோம் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள ஆறு ஆறு வருட காலத்துல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆறு டிசாஸ் நம்ம பாத்துட்டோம் நீங்க தானே புயல் ஒக்கி புயல் வரதா புயல் கஜா புயல் நாலு புயல் சென்னை வெள்ளம் ஒண்ணு அஞ்சு கொரோனா தாக்குதல் ஒண்ணு ஆறு இப்ப இந்த ஆறு டிசாஸ்டர் ஆறு வருஷத்துல பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு புத்தி வரல அப்படின்னா நீங்க இந்த நாட்டையும் இந்த உலகத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கு வேற என்ன உங்களுக்கு தேவைன்னு எங்களுக்கு வந்து தெரியல ரொம்ப வருத்தத்தோட இதை வந்து பதிவு பண்றோம் இனிமேலும் நாம் வந்து சுற்றுச்சூழல் குறித்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் காப்பாற்றுவதற்கோ செய்வதற்கோ அங்கே எதுவுமே இருக்காதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் சார் ஆனா இப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய தரவுகள் படி பாத்தீங்கன்னா கூட இப்பவே நம்ம வந்து எல்லா செயல்பாடுகளையும் நிறுத்தினாலும் கூட நம்ம வந்து இந்த அழிவில் இருந்து தப்பிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குரிய நம்ம முன்னால இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமாக அதான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அப்படியே அப்படியே நீங்க இன்னைக்கு ஜீரோ ஆகிருக்கமா எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆகிட்ட கூட தப்பிக்க முடியாது கேட்டா இல்ல தெரியாது அதுக்கான அதோடைய அதோடைய அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய உச்சி புள்ளிகள்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு குறைய போகுது ஆஹ் ஆஹ் துருவங்கள்ல ஒரு ஒரு பணி வந்து எந்த அளவுக்கு குறைய போகுது டிபெட்ல வந்து முப்பத்தி மூணு ஏன்சியன்ட் வைரஸ் நாலேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்காம ஏற்கனவே வந்து பேசியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்க போகுது நமக்கு வந்து தெரியல நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து நமக்கு வந்து தெரியல அப்ப ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்க விஷயங்களே மிக மோசமான விஷயங்கள் அது அப்படியே ஜீரோ ஆகினா கூட அது விளைவுகள் ஏற்படும்னு நீங்க சொல்றப்ப இன்னும் தொடர்ச்சியாக செய்வதற்கான வேலையை செய்வது எந்த விதத்துல நியாயமாக இருக்க முடியும் அது நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு மக்களுக்கு அது அதாவது ஆட்சியாளருக்கு எதிரான விஷயமே தான் போய் முடியும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து இத்தனை ஆயிரம் கோடிகளை செலவழிச்சு தான் கொரோனா வந்து நீங்க வந்து கையாளுறீங்க அந்த அப்ப நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிசாஸ் இந்த போன வருஷம் ஏப்ரல் கடைசியில வந்து பானி புயல் வந்துச்சு அது வந்து ஒரிசாவை தாக்க ஒரிசாவை தாக்கிச்சு மே மே மூணாம் தேதி ஒரிசாவை வந்து தாக்கி மிகப்பெரிய சீரம் ஏற்படுத்துச்சு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப கொரோனாக்கா மக்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்றப்ப ஒரு புயல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நீங்க போய் மக்கள் லட்ச பதினாலு லட்சம் மக்களை ஒரிசா அரசாங்கம் வந்து அப்ப வெளியேற்றி கூடாரங்க தங்க வச்சது ஒவ்வொரு கூடாரத்தையும் மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் தங்கினாங்க அப்ப நீங்க கொரோனாக்காக நீங்க வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சமூக விலகல் கடைபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய புயல் வருது எல்லா மக்களும் வெளியேறு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய டபுள் டிசாஸ்டர் ஆகுது அப்ப நீங்க வந்து இரட்டை பேரிடரா வந்து முடியும் அது அப்ப நீங்க உங்களுக்கு இதை இதை விட ஒரு சூழல் தான் முக்கியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு
வெள்ளம் வரும் அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம அப்பப்ப கணிக்க கூடியதா தான் இருக்குது முன்னேற்ற நம்ம கணிக்கிற மாதிரி நடக்கிறது இல்லை இயற்கை வந்து நிறைய நமக்கு அது இயற்கைக்கு நம்ம நிறைய முரணா செஞ்சிட்டதுனால இயற்கை வந்து நமக்கு நிறைய முரணா செஞ்சிட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ இப்ப இந்த சூழல்ல இப்ப கொரோனால சில பாடங்களை நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்புறோம் ஏன்னா சில இடங்கள்ல சில சேஞ்சஸ் வரலாம் இந்த சூழல்ல நீங்க அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இந்த விஷயங்களை கடைபிடிச்சா நம்ம வந்து இனிமையாவது ஓரளவு சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க சொல்லுவீங்க முக்கியமா சொல்ல வரும்போது வந்து அடிப்படையில வந்து ஏற்கனவே பல இடங்களை சொன்னதுதான் நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது சொல்லிக்கேன் இனிமேல் சூழல் தான் பிரதான விஷயம் தான் நம்ம எடுக்கணும் நீங்க வந்து மற்ற எல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் எல்லாமே வெயிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சிஏஏ வெயிட் பண்ணலாம் என்பிஆர் வெயிட் பண்ணலாம் என்சிஆர் தேவையில்லை சிஏஏ தேவை எல்லாம் கிடக்கலாம் எல்லாம் தூர போட்டலாம் ஒன்னும் எந்த விஷயமும் எதுவுமே தேவையில்லை எங்களை பொறுத்த மட்டும் சொல்லுவோம் எந்த நீங்க எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நீங்க வந்து சூழல் தான் பிரதானமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய எல்லா திட்டங்களையும் நீங்க ரோடு போட்டா கூட சுற்றுச்சூழல் பயம் வச்சா ரோடு போடணும் நீங்க வந்து ஒரு 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 ஏதோ ஒரு விஷயம் சரிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுடைய ஊரக வளர்ச்சியில உங்களுடைய சுகாதாரத்துல உங்களுடைய பொதுப்பணித்துறையில உங்களுடைய ஆஹ் நெடுஞ்சாலைத்துறையில உங்களுடைய தொழில் துறையில எல்லாவற்றிலும் மைய கருவாக இருக்க வேண்டியது வந்து சுற்றுச்சூழல் தான் சுற்றுச்சூழல வந்து ஒரு சாலை கருவா சாலையை போடக்கூடாது சுற்றுச்சூழல வந்து ஒரு 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 எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் ஒரு 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 பிளான்ட் வந்து கெடுக்கணும் அந்த பிளான்ட போடக்கூடாது உங்களுக்கு சுற்றுச்சூழலை கெடுக்கும் ஒரு ஒரு ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் ஏதோ ஒரு ஒரு வாக்குவாத ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் தான் சொல்றேன் கெடுக்கணும் திட்டம் செய்யக்கூடாது அப்ப நீங்க எதை எடுத்தாலும் சரி எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் சுற்றுச்சூழலும் சுகாதாரமும் தான் முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க இந்த ரெண்டும் இல்லைன்னா வேற எதுவும் தேவையில்லை இல்லை நீங்க ரோடு போட்டுங்க டிவி நடத்திக்கோங்க காலேஜ் கட்டிக்கோங்க சாப்பிட்ட கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க கார் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க நீங்க சுற்றுச்சூழல் இங்க சரியா இருந்து மக்கள் இங்க வாழ்ந்தாதுன்னு நீங்க மற்ற எந்த மற்ற எந்த விஷயத்தையும் செய்வதற்கான தேவை வந்து இங்க வரும் இல்லாட்டி நீங்க கார் கம்பெனி நடத்தி சாப்பிட்ட கம்பெனி நடத்தி யார் வந்து இருக்க போறா யார் வந்து வாழ போறா அப்ப இந்த மக்கள் எல்லோரும் இங்க வாழ வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய எல்லா திட்டங்களிலும் இனிமேல் சுற்றுச்சூழல் தான் பிரதானமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக வரக்கூடிய எல்லா திட்டங்களையும் நீங்கள் கைவிட்டு விட வேண்டும் நீங்க சுற்றுச்சூழலை சம்பந்தப்பட எந்த திட்டங்களையும் செயல்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்காது அப்படிதான் நான் வந்து சொல்லுவேன் இது வந்து நூற்று கணக்கான உதாரணங்களை என்னால வந்து சொல்ல முடியும் இது தேவையில்லை இது தேவை இது தேவையில்லை இது தேவைன்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் நான் வந்து ஒரு டிஸ்கஷனால விரிவா சொல்ல விரும்பல நிச்சயமாக உங்களுடைய எல்லா திட்டங்களிலும் நீங்கள் எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு செலவிக்கின்ற ஒவ்வொரு நொடியும் சுற்றுச்சூழலை காப்பதற்காக தான் இருக்க வேண்டிய ஒளிய இதை தவிர வேற எந்த வேலையும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா நான் சொல்ல முடியும் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்